Manuel encontró un carro que le gustó en un concesionario local. El concesionario le ofreció financiación, así que Manuel presentó una solicitud, firmó algunos papeles y se llevó el carro a su casa. Pero unos días más tarde, recibió una llamada del gerente de finanzas. A Manuel no le aprobaron la financiación, así que volvió al concesionario. Le ofrecieron un acuerdo de financiación distinto, pero este acuerdo tenía una tasa más alta y un pago mensual más alto. Manuel sabía que no podía pagar tanto, pero el concesionario empezó a presionarlo. El concesionario le dijo a Manuel que si no firmaba el nuevo acuerdo, tendría que devolver el carro que había comprado. Y también le dijo que no podía recuperar su carro original porque ya estaba a la venta. Manuel conocía sus derechos. No se dejó intimidar por el concesionario. Le dijo que si no solucionaba el problema, lo iba a reportar al fiscal general. Y entonces, el concesionario canceló el contrato. Manuel devolvió el carro que había comprado y el concesionario le devolvió a Manuel su carro original. Ahora, Manuel sabe que debe comparar ofrecimientos de varios prestadores y conseguir financiación antes de salir a comprar un carro. También sabe que si opta por la financiación del concesionario, tiene que preguntar si el acuerdo es final y que tiene que pedir que se lo pongan por escrito.